Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку започаткували цикл зустрічей, під час яких представники громадських організацій, бізнесу, політичні діячі обговорюють актуальні проблеми сьогодення. Йдеться, зокрема, про євроінтеграційні прагнення України, стосунки між сусідніми державами у різних сферах життя. На перші такі зустрічі до розмови запросили журналістів. Саме із представниками засобів масової інформації Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку розпочало цикл зустрічей за круглим столом. І це не випадково, адже наших сусідів цікаве ставлення журналістів до подій, що відбувається як в Україні, так і за кордоном. Крім того, працівники мас-медіа знають думки пересічних громадян. Напередодні укладання угоди про асоціацію з Європейським Союзом поляки хочуть почути, чого найбільше побоюються українці, готуючись до вступу до ЄС. Зі вступом до Євросоюзу це стало погано для малого бізнесу, що великі мережі поглинають малий бізнес. От і відповідно і в Україні ми теж цього боїмося. При відкритті зони, зони вільної торгівлі між Україною та Європою Українські товари існує величезна загроза, що вони будуть витіснені. Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Беата Бживчі пригадала події 1991 року. Тоді Польща укладала договір про асоціацію з ЄС. І на її батьківщині теж було чимало пересторог. Коли ми підписували договір, західні партнери всіляко підтримували нас, у тому числі фінансово. Сподіваємося, що і Україні теж допоможуть. За словами консула Генконсульства Кшиштофа Савіцький, особливо противилися вступу до ЄС польські фермери. А тепер вони найбільше відчувають фінансову підтримку. Однак не лише матеріальні вигоди отримують громадяни від членства в Євроспільноті. Прошу собі Уявіть собі мої враження, коли я вперше зміг поїхати за кордон без віз, велосипедом, автомобілем. Як, і то має колосальне значення. Як свідчать результати досліджень Єврокомісії, половина українців очікує від вступу до ЄС більших можливостей для подорожей і працевлаштування. Частина сподівається на ріст інвестицій, зменшення корупції і розвитку демократії. Більшість опитаних бажає поліпшення якості життя в Україні. Поляки, як запевняють у Генконсульстві, вже відчули усі плюси членства в Євросоюзі. Вони сприятимуть, щоб східні сусіди долучилися до їхньої спільноти. Під час зустрічі її учасники обговорили інші питання, зокрема щодо можливості працевлаштування і навчання за кордоном. Генконсул Беата Бживчі сподівається, що подібні заходи стануть традиційними і відбуватимуться не лише у Луцьку, але й Рівному.